ఇప్పుడు మనం అల్గారిథం అంటే ఏమిటి యాజ్ వెల్ యాజ్ అల్గారిథం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ లెట్ ఎస్ సీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద అల్గారిథం ఇట్ ఈస్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ సో అల్గారిథం మీన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ సో ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు అది ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయొచ్చు లేదంటే ఒక ట్రైన్ రిజర్వేషన్ ఆర్ సమ్ బస్ రిజర్వేషన్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ నెంబర్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా అవ్వచ్చు ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఎల్గారిథం రాయాలి ఎల్గారిథం అంటే ఏంది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం రాసే స్టెప్స్ని ఎల్గారిథం అంటాము బేస్డ్ ఆన్ ద ఎల్గారిథం వీ డెవలప్ ది ప్రోగ్రామ్ సో ఒక ప్రోగ్రామ్ని మనం రాయాలి అంటే ఫస్ట్ ఎల్గారిథం రాయాలి అకార్డింగ్ టు ద ఎల్గారిథం వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద ప్రోగ్రామ్ సో ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాయము ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఎల్గారిథం రాయాలి అకార్డింగ్ టు ద ఎల్గారిథం వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద ప్రోగ్రామ్ బై యూజింగ్ విత్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో ఎల్గారిథం మీన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఎనదర్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఎల్గారిథం ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సెట్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇట్ మే బీ టెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం రాసే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎల్గారిథం అంటాము సో ఫస్ట్ ఎల్గారిథం రాస్తాము తర్వాత ఎల్గారిథంని బట్టి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ రాస్తాము సో ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎల్గారిథం యూజింగ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎల్గారిథం యూజింగ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ మే బీ ఎనీ లాంగ్వేజ్ సి అవ్వచ్చు సి ప్లస్ ప్లస్ అవ్వచ్చు జావా అవ్వచ్చు సో ఎల్గారిథంని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాము దాన్ని ప్రోగ్రామ్ అంటాము నవ్ లెట్ సి ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రోపర్టీస్ ఆఫ్ ఎల్గారిథం ఏ ప్రతి ఎల్గారిథంకి ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి లెట్ ఎస్ సి దోస్ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇన్పుట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ అవుట్పుట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఫైనెట్నెస్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డిఫైనెట్నెస్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ సో ఎవ్రీ ఎల్గారిథం మస్ట్ కంటైన్ దీస్ ఫైవ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫస్ట్ లెట్ సి ద ఇన్పుట్ ఎన్ ఎల్గారిథం యాక్సెప్ట్స్ జీరో ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్ ఎన్ ఎల్గారిథం యాక్సెప్ట్స్ జీరో ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అంటే ఎటువంటి ఇన్పుట్ లేకుండా కూడా మనం ఎల్గారిథం రాయచ్చు బికాస్ ఇక్కడ మనం జీరో రాసాము జీరో ఇన్పుట్ రాయచ్చు లేదంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ కూడా మనం సప్లై చేయొచ్చు సపోజ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అంటే ఏంది సపోజ్ ఒక నెంబర్ మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఈ గివెన్ నెంబర్ సో మీ రిక్వైర్ ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ ఎడిషన్ ఆన్ టూ నెంబర్స్ సో టూ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే టూ ఇన్పుట్స్ కావాలి సపోజ్ త్రీ నెంబర్స్ని మల్టీప్లై చేయాలి త్రీ ఇన్పుట్స్ కావాలి అట్లా జీరో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అంటే ఎటువంటి ఇన్పుట్ లేకుండా కూడా ఎల్గారిథం రాయచ్చు ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ డిస్ప్లేయింగ్ వెల్కమ్ టు సి ప్రోగ్రామింగ్ మెసేజ్ ఆ అల్గారిథంలో మనకి ఎటువంటి ఇన్పుట్ లేదు జస్ట్ మనం వెల్కమ్ టు సి ప్రోగ్రామింగ్ అనే ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం దట్ సీట్ సో ఎటువంటి ఇన్పుట్ లేదు సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇన్పుట్ ఎల్గారిథంకి మనం ఎన్ని ఇన్పుట్స్ అప్లై చేస్తాము జీరో ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ నో లెట్స్ ఈ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ అవుట్పుట్ ఎన్ ఎల్గారిథం మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ వన్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ సో ఒక ఎల్గారిథం రాస్తాము అంటే అది మినిమం వన్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి వన్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ కూడా అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు వన్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు టూ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు త్రీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఫోర్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు బట్ అట్లీస్ట్ వన్ అవుట్పుట్ హ్యాస్ టు బీ ప్రొడ్యూస్ బై ది ఎల్గారిథం సో ఎన్ ఎల్గారిథం మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ మినిమం ఆఫ్ వన్ అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫైనెట్నెస్ ఎన్ ఎల్గారిథం మస్ట్ కంటైన్ ఎ ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ సో ఫైనెట్ అంటే ఏంది కౌంటబుల్ ఎల్
ఆ టెన్ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఎల్గార్థం యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది ఎండ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిఫైనెస్ ఈ స్టెప్ ఆఫ్ ఎన్ ఎల్గార్థం మస్ట్ బీ క్లియర్ అండ్ అనాంబిక్యూస్ సో ఎల్గార్థంలో ఉన్న ప్రతి స్టెప్ కూడా ఎలా ఉండాలి క్లియర్గా ఉండాలి అనాంబిక్యూస్గా ఉండాలి క్లియర్ అంటే ఏంటి లేట్ ద స్టెప్ కంటైన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లైక్ ది స్టెప్ ప్లస్ ట్వంటీ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే ఏంటి ఎడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అలా కాకుండా టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ రాశాను అంటే మల్టిప్లికేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ క్లియర్ అలా కాకుండా నేను డాలర్ రాశాను టెన్ డాలర్ ట్వంటీ అని డాలర్ ఈజ్ నాట్ ఈ వ్యాలీ ఆపరేషన్ సో దిస్ స్టెప్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ సో ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇట్లా ఉండకూడదు మస్ట్ అండ్ చుట్గా క్లియర్గా ఉండాలి క్లియర్గా ఉండాలి అంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ప్రాపర్ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేయాలి బట్ టెన్ డాలర్ ట్వంటీ అనేది ఎటువంటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయలేదు సో దీన్ని మనం క్లియర్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అనాంబిగ్యూస్ అనాంబిగ్యూస్ అంటే ఏంటి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక్క ఆపరేషన్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేయాలి సపోజ్ మీరు మైనస్ రాశారు అనుకోండి టెన్ మైనస్ ట్వంటీ అది ఓన్లీ సబ్ట్రాక్షన్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేయాలి మైనస్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ కానీ డివిజన్ కానీ ఎటువంటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయకూడదు ఈచ్ ఆపరేటర్ హ్యాస్ టు పర్ఫామ్ ఓన్లీ వన్ ఆపరేషన్ సో మైనస్ అంటే ఓన్లీ సబ్ట్రాక్షనే పర్ఫామ్ చేయాలి అది ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయకూడదు అంటే మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అటువంటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయకూడదు సో దట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ అనాంబిగ్యూస్ అనాంబిగ్యూస్ అంటే ఎటువంటి యాంబిగ్యూటీ లేదు అంటే ఒక్క మీనింగ్ మాత్రమే ఉంది యాంబిగ్యూటీ అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆల్ ది ఆపరేషన్స్ ఆర్ పర్ఫామ్డ్ ఈ ఫైనెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ యూజింగ్ పేపర్ అండ్ పెన్సిల్ అంటే ఒక అల్గారిథం కనుక మనం రాస్తున్నామంటే ఆ అల్గారిథం మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఏదైతే ప్రాబ్లం చేస్తామో ఆ ప్రాబ్లం మీద ఆపరేషన్స్ మొత్తాన్ని ఒక పేపర్ పెన్సిల్తో ఫైనెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో మనం సాల్వ్ చేయగలగాలి అంటే సపోజ్ మ్యాట్రిక్స్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసామనుకోండి ఆ మ్యాట్రిక్ సబ్ట్రాక్షన్ అనే ఒక దాన్ని అంటే మ్యాట్రిక్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్ని మనం పేపర్ పెన్సిలే కాదు ఇట్లా మార్కర్ పెన్ బోర్డు మీద ఒక ఫైనెట్ టైంలో సాల్వ్ చేయగలగాలి అంతేగాని ఇన్ఫైనెట్ టైం ఇన్ ఇన్ఫైనెట్ టైంలో మనం సాల్వ్ చేయడం కాదు ఫైనెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైంలో ఆపరేషన్స్ మొత్తాన్ని చేయగలగాలి దాన్ని మనం ఏమంటాము ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటాము ఆల్ ది ఆపరేషన్స్ ఆర్ పర్ఫామ్ ఇన్ ది ఫైనెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ యూజింగ్ పేపర్ అండ్ పెన్సిల్ సో ఆ అల్గారిథం మీద మనం చేసే ఆపరేషన్స్ మొత్తాన్ని కౌంటబుల్ టైంలో చే చేయగలగాలి అది పేపర్ పెన్సిల్ అవ్వచ్చు లేదంటే పెన్ పేపర్ అవ్వచ్చు లేదంటే మార్కర్ పెన్ బోర్డ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు so this is about what is algorithm and what are the characteristics or properties of algorithm so next video we will talk about examples of algorithms discuss so we will discuss 3-4 examples if you are not perfect, the remaining examples will be easy to solve